Salón Bolívar de la Casa de Nariño, en donde hoy el presidente de la República, doctor Gustavo Petro Urrego, en compañía de su gabinete ministerial, darán una rueda de prensa sobre los primeros 100 días de cambio. Saludamos a la audiencia que se conecta hasta ahora a través del canal institucional y por supuesto también a través de las redes y la página de la Presidencia de la República. Para dar inicio los invitamos a ver el siguiente video sobre los 100 días de gobierno. Historia de oportunidades, entregando y titulando las tierras para el trabajo. Acabando con los intereses en las deudas de quienes quieren estudiar. Y garantizando un ingreso para que las madres cabeza de hogar saquen adelante a su familia. Estamos avanzando en derechos, llevando el acceso al agua potable a donde nunca ha llegado. Cumpliéndole a las familias con un modelo de salud público preventivo y al alcance de todos e iniciando la mejora de viviendas en zonas rurales y urbanas. Estamos escribiendo una nueva historia en la que el diálogo es protagonista, reabriendo la frontera con Venezuela, logrando la aprobación de la que será la política de Estado de paz total, firmando un acuerdo para la compra de tierras al sector ganadero y definiendo un pacto por la justicia tarifaria. Estamos escribiendo juntos una nueva historia en la que Colombia se proyecta ante el mundo como la potencia mundial de la vida. Haciendo un llamado urgente para proteger la selva amazónica y combatir la crisis climática. Estamos escribiendo lo que por muchos años millones de voces han pedido. Estos 100 días han sido solo el comienzo de las transformaciones que construiremos a pulso, unidos como un solo país. Un país que clama por un cambio, un cambio por la vida. Señor Presidente Gustavo Petro, tiene usted la palabra. Adelante. Bueno, la vicepresidenta que va a entrar. Francia Elena Márquez Mina, jefe de gabinete de la Presidencia de la República, Laura Camila Sarabia, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, DAPRE, Oscar Mauricio Liscano, a las ministras, ministros, todos aquí, funcionarios del Gobierno Nacional, periodistas, aquí tenemos casi una manifestación de periodistas, de los diferentes medios de comunicación nacional e internacionales. Eh, aquí está nuestro ministro del Interior, Hernando Alfonso Prada, el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, el ministro de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Campo, ministro de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Javier Osuna, la ministra de Agricultura y Desarrollo Rural, Cecilia López Montaño, ministra de Salud y Protección Social, Diana Carolina Corcho, <coughs> ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ministra de Minas, Irene Vélez Torres, ministro de Comercio, Industria y Turismo, está encargado Luis Felipe Quintero, ministro de Educación Nacional, Alejandro Gaviria, ministra de Ambiente y Desarrollo, María Susana Muhammad, Ministra de Vivienda y Ciudad y Territorio, Marta Catalina Velasco. Ministra de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Sandra Milena Urrutia. Ministro de Transporte, Guillermo Francisco Reyes. Ministra de Cultura, Patricia Ariza. Ministra del Deporte, eh, María Isabel Urrutia. Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Arturo Luis Luna. Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, Vladimir Fernández Andrade. Consejero Presidencial para las Regiones, Luis Fernando Velasco. Consejera Presidencial para la Juventud, Gabriela Pozo Restrepo. Consejera Presidencial para la Equidad de la Mujer, Cremencia Carabalí. Con este equipo hemos asumido estos 100 días 
de trabajo intenso, interesante indudablemente, pero que hay, que hay que meter en el contexto que corresponde, porque hasta ahora nosotros, eh, eh, la señora vicepresidenta, hasta ahora nosotros hemos gobernado con el presupuesto en el último tramo que dejó el presidente Duque aprobado el año pasado y por tanto con su plan de desarrollo aprobado por el Congreso de la República y que se extiende hasta que se apruebe el nuevo plan de desarrollo eh, Colombia Potencia Mundial de la Vida. En ese contexto que es el que le corresponde a todos los presidentes y ojalá presidentas de Colombia, bajo las normas vigentes, es que se celebran los tales 100 días de gobierno. Es decir, es más una aplicación, una administración que hace un presidente elegido del de programa de gobierno del presidente anterior. Esa tensión, eh, cuando se trata de proyectos políticos diferentes, eh, implica moverse dentro de ciertas arenas para tratar de ir construyendo los pilares de lo que será el gobierno. Es una construcción con lo que se tiene, que no estaba pensado en función de esos nuevos programas, para que esos nuevos programas vayan cobrando, por lo menos, eh, las iniciativas, los pilares fundamentales que se desarrollarán en los años por venir. Y eso hemos hecho con este equipo que aquí hemos designado. Cuando hablamos de Colombia, potencia mundial de la vida, el tema central, la vida, tiene dos connotaciones necesariamente. La vida es vida humana y es vida natural, vida de la naturaleza, animal o vegetal. Vida humana y vida de la naturaleza. En campaña, estos dos conceptos que se conjugan en la vida del planeta, de la vida en Colombia, Colombia como el depositario del 10% de las especies animales, vegetales y de una diversidad cultural, de una historia en relación a la vida humana, pues bien merece la pena ser potencia mundial de la vida. Hay cosas que acortan, que ciegan la vida, que la matan. Y hay cosas que pudieran potenciarlas. Las políticas públicas pueden ser medidas y cada vez más en estos tiempos de crisis climática como una especie de prisma que se coloca para ver si una política pública potencia la vida o si una política pública la apaga. Hoy la política no se divide en derechas o izquierdas, sino que se divide de acuerdo a ese prisma en si puede potenciar la vida o puedes ayudar a apagarla. Tiene que ver con algún concepto que el fundador de la psicología, Freud, mencionara, la diferenciación entre el tánatos y el eros. El eros como la punción, pulsión de la vida, decía él, y el tánatos como la pulsión de la muerte. Alguien de, diría, no, pero ¿cómo se le ocurre a Petro si es que quién va a estar en contra de la vida? Pues estamos presenciando los primeros tiempos de una posible extinción de la vida por culpa de políticas públicas en el mundo. Ni más ni menos, esa es la calificación de los tiempos que estamos viviendo, es la tensión que se vive hoy en todo el planeta Tierra, es lo que está ocasionando los hechos que la prensa todos los días muestra como noticias del mundo o como noticias colombianas. El que tengamos hoy medio millón de personas 
víctimas afectadas, damnificadas por una ola invernal, no tiene que ver con un tema natural, geológico. Esa agudización, el vivir en la ola invernal más cruda desde los últimos 40 años, tiene que ver con unas políticas públicas. La mayoría mundiales, ni más ni menos la composición química de la atmósfera en términos de partículas de CO2 equivalentes, que tienen que ver con un modelo económico, una forma de producir y de consumir específicas en una parte de la historia de la humanidad, muy pequeña para toda su historia, pero determinante porque la puede matar. Creo que nunca antes la especie humana había estado tan cerca de su extinción que cuando logra 8 mil millones de personas en el planeta Tierra, que es la llamada crisis climática. Políticas públicas que pueden entonces matar y políticas públicas que pueden hacer entonces vivir. Y en el programa de gobierno lo que nos propo, propusimos y nos proponemos es que este gobierno es un gobierno militante de la vida. Y en sus dos aspectos, la vida natural para lo cual propusimos un conjunto de medidas que tienen que ver con la justicia climática, unas nacionales, otras luchas mundiales, y un bloque de políticas públicas que tienen que ver con la vida humana en Colombia y que se centran alrededor de un concepto que se llama justicia climática, justicia social. Justicia climática y justicia social son las bases para lograr que Colombia sea una potencia mundial de la vida. Ese es el programa de gobierno. ¿En la justicia social qué? ¿En la justicia climática qué? Allí se desencadena una multitud de políticas públicas, parte de las cuales hemos asentado en estos meses, en estos 100 días, hemos impulsado, están en plena construcción, Aún algunas aún no pueden ver la luz de la política, en tanto será el año entrante que puedan ser impulsadas. Como reformas de ley, o como decretos, o como políticas públicas concretas. Justicia climática y justicia social tienen que tener una base de financiación. Que no es solamente los tributos que le llegan al Estado para financiar en concreto las políticas públicas, sino que tienen que ver con el conjunto de la economía de donde salen los tributos. Los tributos están determinados no solamente por la ley tributaria, sino por la base económica del país. Y la base económica del país, eso que llamamos la economía, fue propuesto en la campaña electoral, debe transitar hacia una verdadera creación de riqueza sostenible. La producción. Y la producción es la agricultura, la industria, el turismo, y en el siglo XXI ese tipo de producción generadora de riqueza tiene que ver fundamentalmente con el conocimiento por una parte y por la otra con la sostenibilidad en el planeta Tierra, lo cual provoca un concepto famoso en las COPs, pero poco discutido en Colombia, que es la economía descarbonizada. Salir de una economía extractivista y pasar a una economía productiva descarbonizada. Esa es la base de la financiación de la justicia social, de la justicia climática y, por tanto, lo que puede originar una potencia mundial de la vida en Colombia. Bueno, en estos 100 días, ¿qué ha pasado con eso? En estos 100 días hay una serie de hitos que se han podido producir en el conjunto del trabajo de este equipo aquí presente. Unas más avanzadas, otras no tanto. Aquí hay un resumen de esos hechos 
que ya ocupa varias páginas. Entonces, eh, aquí se relatan 50 hitos. Iban a poner 100, pero entonces no da para hacer la conferencia de prensa, entonces pusieron 50. Me tocaría leerlos. Sacamos la espada de Bolívar e iniciamos el gobierno del campo. Recuperamos la espada de Bolívar e iniciamos el gobierno del cambio. Hicimos ya un programa, una política pública que comienza el año entrante, que tiene que ver con la protección de la Amazonía y que nos ha colocado como una vanguardia en la discusión de la crisis climática en el mundo. Se aplicarán 200 millones de dólares cada año por 20 años a través del mecanismo de vigencia futuras para proteger la Amazonía a través de pagos al campesinado y a las reservas, a las comunidades indígenas para convertirlos en una fuerza revitalizadora de la selva. Los indígenas ya lo son. Tres, se han realizado más de 34 diálogos regionales vinculantes en toda Colombia. Son 50, porque dividimos en 50 territorios el país. Y eso ha logrado que participen más de 200 mil personas, 200 mil personas colaborando, aportando, discutiendo su visión del territorio en el que vive para trasladar al gobierno nacional posturas comunes que harán parte del Plan Nacional de Desarrollo. Creo que nunca se había aprobado un Plan Nacional de Desarrollo desde que existe la norma con tal participación ciudadana. Se trata de aplicar en una ley que es fundamental, es una de las leyes del poder, no es una ley de trámite. Del Plan Nacional de Desarrollo se derivan prácticamente todas las políticas públicas que se harán en los próximos cuatro años y los presupuestos que se presentarán al Congreso en los próximos cuatro años. Y allí, en esa fuente de esa ley de poder, la base es la participación de quizás, cuando acabemos los 50 diálogos regionales, de 300 mil colombianos y colombianas, que a través del discernimiento de su visión territorial se convertirán esos discernimientos, esas visiones en ley, en ley fundamental. Eh, como ya se ha determinado, cuatro se inició la reforma agraria, no solamente identificando procesos que ya venía de antes, cuál es el mapa de las tierras fértiles de Colombia, de 15 a 20 millones de hectáreas, la mitad de nuestras tierras son selvas, 44 millones de hectáreas tienen nuestras selvas, la mayor, la selva amazónica, ahí no se puede sembrar, en general, ahí no se puede ver el territorio como un instrumento productivo, ahí no se debe explorar minerales, ahí es el reino de la vida humana y natural, porque sin esas selvas llegaríamos al punto de no retorno en el camino de la extinción de la humanidad, es ahí la importancia. Por tanto, en el resto del país hay unas tierras que pueden servir para ganaderías, hay unas tierras que pueden servir para conservar el agua que fluye, uno de los primeros potenciales del mundo en términos de agua, hay unas tierras que pueden servir gracias al agua para sembrar, esas son las tierras fértiles y van entre 15 y 20 millones de hectáreas, solo que nuestra agricultura no está ahí prácticamente, la agricultura de alimentos, solo que nuestra agricultura de alimentos ocupa 2.5 millones de hectáreas, 
Y entonces, ¿qué pasa con el resto? Que no están en las tierras fértiles, sino que están en las montañas, los campesinos, a veces en los bordes de la selva, a veces en los bordes de las aguas, en territorios inundables pues que estas 15 o 20 millones de hectáreas fértiles han sido acaparadas en la historia de Colombia y tienen solo unas ganaderías extensivas porque aquí el móvil no ha sido el que la tierra fértil es un instrumento para la producción y tiene una función social que es alimentar al pueblo y a la humanidad, sino que simplemente son un sinónimo de poder con los poseedores, detentores y propietarios de estas tierras hemos llegado a un acuerdo, que es el punto 5. En general, bajo el gremio de Fedegán, se ha logrado un acuerdo para comprar 3 millones de hectáreas, las más fértiles de esas tierras usadas en ganadería extensiva y entregarlas al campesinado. Esa es la reforma agraria y el punto uno de los acuerdos de paz con las FARC. Seis, se radicó en el Congreso el proyecto que crea el Ministerio de la Igualdad y está en proceso de discusión. Igualdad que tiene que ver con los territorios, muchos excluidos desde hace dos siglos, que tiene que ver con la mujer, que tiene que ver con los grupos étnicos, muchos ancestrales en Colombia, que tiene que ver con los grupos con diferenciaciones en sus opciones sexuales, que tiene que ver con las juventudes excluidas de Colombia, etc. Siete, este gobierno tuvo nombramientos inclusivos en la Casa de Nariño, ahora la recorren indígenas, afros, jóvenes, el Congreso de la República, por otras circunstancias, ya está recorrido, yo le digo, por mochileros y mochileras, por gente que nunca entraba al Congreso y que hoy se sientan en las mesas que tienen que ver con las asesorías para hacer proyectos de ley y que tienen que ver con los congresistas para hacer las leyes. Ahí se llenó de campesinos, se llenó de indígenas, se llenó de gente de territorios excluidos, se llenó de piel negra y oscura, se llenó de mujeres. El gran aporte histórico del pacto histórico es haber llevado a la mujer en una proporción muy sustancialmente superior a lo que había antes a hacer las leyes de Colombia. Y aquí también sucede ese mismo fenómeno al interior de los ministerios, de los departamentos administrativos del gobierno. Ocho, se inició el programa de mejoramiento de vivienda que tiene como objetivo inicial 18 mil mejoramientos, pero que queremos sean 100 mil por año y que nos lleva a una política de vivienda diferente, que no es la del gran constructor que hace vivienda en escala y en grandes cantidades, sino que en grandes cantidades es el mejoramiento de la vivienda existente en los barrios populares, en donde entonces su actor principal es el albañil y la familia pobre que quiere vivir mejor. Nueve, se inicia el programa preventivo de salud, el nuevo modelo de salud que será llevado para que se vuelva eficaz en la reforma de la Ley 100, en los primeros meses del año entrante, pero que ya comenzó a partir de mil, que se volverán 20 mil equipos de salud integrados por médicos y médicas, psicólogos y psicólogas y enfermeros y enfermeras, reeditando la vieja figura del promotor de salud en microterritorios del tamaño de un barrio, pero que en Colombia un barrio bogotano se vuelve una enorme extensión de tierra, para lo cual hay que usar lanchas, avionetas, helicópteros, camiones de doble troque, etc. Para ir a buscar la enfermedad, para intentar impedirla, 
o para curarlo en el momento en que se puede curar y no se vuelve mortal, como sucede con el cáncer del seno, por ejemplo, o con los embarazos en la mujer, que nos han puesto en el último lugar de tasa de mortalidad materna en la OCDE. Último lugar. Reducción de homicidios en todo el país, punto 10. En este momento tenemos una reducción del 4%. Muy insuficiente todavía. Y aquí se mide la política de la paz total. 11 se sancionó la ley de la paz total, una de las principales leyes con la cual tendremos los instrumentos jurídicos para abrir procesos de negociación, unos de tipo político, ya empezó el del ELN, otros de tipo jurídico, como acogimiento a la justicia en el caso de bandas y organizaciones sin origen político en Colombia. 12. Se aprobó la reforma tributaria, segunda ley fundamental, que busca extraer de la economía, economía que tiene que transitar hacia la producción y la descarbonización, busca extraer de esa economía unos recursos que financien la justicia climática y la justicia social. Sin esta reforma tributaria no tendríamos esos recursos. El equipo económico del gobierno logró su aprobación en el Congreso de la República, aún falta la fase de conciliación. Aquí aumenta automáticamente la capacidad del país para pagar sus compromisos internacionales de deuda. Si se junta con tener que elevar el precio de la gasolina, porque el gobierno anterior no cumplió con la deuda con Ecopetrol, pagando el diferencial entre el precio interno de la gasolina y el precio por el cual Ecopetrol importa la gasolina, o compra el petróleo a precios internacionales dentro del país, estos dos mecanismos elevan sustancialmente la capacidad de pago de los compromisos internacionales de Colombia. Trece, compromisos internacionales que se agravaron porque el país vivió una un sobreendeudamiento en los años que acaban de pasar. Trece, recibimos de Estados Unidos 12 helicópteros que no dedicamos a la guerra, sino a cuidar la selva amazónica. Catorce, cambió, hemos propuesto en la COP, en la ONU, es la política internacional de Colombia en materia económica, el cambio de deuda por acción climática en todo el mundo. No encuentro un mecanismo para financiar la adaptación, el pago de daños, como ya tenemos en Colombia, por una crisis climática que se agudiza por mantener el estándar de vida del ciudadano promedio en Estados Unidos, Europa y China sobre la base de fuertes emisiones de gases invernadero como el CO2 equivalente. El estándar de vida de esos países es alto a partir de un altísimo consumo por encima, lejos del promedio mundial, de carbón y petróleo per cápita. Los daños ocurren aquí ocurren en Pakistán, ocurren en todo el planeta y son millones y serán decenas de millones y serán centenares de, mil, de millones de personas las víctimas si no logramos adaptar el territorio a la crisis climática. Y para financiar eso ya no alcanzan los recursos internos de los países. Se necesita una reforma del sistema financiero mundial en la banca multilateral que tiene un eje, cambiar porciones del endeudamiento de los países en desarrollo, bajarla 
para liberar presupuestos para financiar la acción climática que se necesita para reparar los daños y para preparar los países a peores inventos de crisis climática si no somos capaces en el mediano plazo de dejar los combustibles fósiles en el mundo. Colombia se ha vuelto vanguardia de esta propuesta. Hoy escuché al delegado del presidente Biden para Asuntos Climáticos, John Kerry, a cometerla como una política pública de los Estados Unidos. Ojalá en el G20 que se reúne ahora se pueda volver una política pública mundial. Él habla de centenares de miles de millones de dólares de reducción de la deuda mundial. Pues esa es la cuantía. Solo en América Latina, para adaptarnos en las primeras de cambio a la crisis climática, necesitamos casi 200 mil millones de dólares en todo el continente. Tal el tamaño de la crisis y tal la necesidad de soluciones de urgencia que llevan a una transformación estructural del sistema económico mundial. 15. Desde Nueva York iniciamos un llamado a descarbonizar la economía, a reformar la lucha contra las drogas y a la construcción de la paz. Crisis climática, política de drogas no represiva, sino preventiva y construcción de la paz son nuestros tres ejes en la política internacional de Colombia y se están adelantando. 16. Nos proponemos dar un paso sustancial en la educación gratuita superior en, en Colombia. 17. Se sancionó el acuerdo de Escazú, tercera ley fundamental, porque esta le entrega poder a la ciudadanía para informarse, para participar y para cuidarse en todo proyecto que tenga que ver con afectaciones al medio ambiente en el país. 18. Se restablecieron las relaciones Venezuela-Colombia, lo que nos permite recuperar la frontera, lo que nos permite mejorar la calidad de vida de inmigrantes, tanto venezolanos en Colombia como colombianos en Venezuela, que son millones de personas. 19. Hemos comenzado ya a entregar las transferencias de 500 mil pesos mensuales a madres cabeza de hogar con niños por debajo de los 18 años. Este programa rompe la política asistencial de los anteriores gobiernos, que se limitaban a entregar limonas. Ninguna transferencia a persona hecha como política social en los años anteriores sacaba a nadie de la pobreza, porque su monto era tan pequeño que ni siquiera superaba lo que el DANE ha fijado como líneas de pobreza extrema, o peor aún, como líneas de pobreza monetaria. 500 mil pesos mensuales está por encima de la línea de pobreza fijada por el DANE. Es decir, que automáticamente cada mujer que reciba este, este subsidio mensual sale de la línea de pobreza estadísticamente hablando. Tiene dos objetivos. En primer lugar, que haya alimentación para los niños menores, en donde se aglutina lo peor de la desnutrición, porque aquí se vuelve irreversible. Es una política contra el hambre, es una política de dignificación de la mujer, porque estas mujeres, en general abandonadas por hombres que no cuidan su descendencia, en una sociedad machista terminan teniendo un apoyo del Estado para salir adelante y no para caer en el sifón que significa tratar de criar hijos solas en la pobreza. Generalmente mujeres jóvenes, no siempre. Y tiene un segundo objetivo y es que hay que 
articular más tarde cuando madure el programa que llegará a millón y medio de mujeres millón y medio de mujeres que salen de la pobreza y que sacan a sus hijos de la pobreza en teoría estamos hablando de tres, tres millones y medio de personas que sacamos a partir de esta transferencia que es el embrión de la renta básica ciudadana hay que articularla una vez madura el programa al estudio como un requisito para la transferencia. No será ahora, porque necesitamos disminuir el hambre, pero en el proceso de maduración de la política pública hay que ligar la transferencia a que la madre pueda tener, por educación, sea física, sea virtual, educación. Porque al final es habilitar a la persona para sostenerse en la vida por fuera de la pobreza. 20. Fortalecimiento de la interdicción marítima, que es el cambio de nuestra política antidrogas, que de echar veneno sobre la familia campesina o de encarcelar al joven consumidor popular, pasa es a afectar a los empresarios de la mafia que se paseaban por estos salones, mientras le echaban veneno a los campesinos. Ese fortalecimiento, la interdicción marítima, en estos 100 días ya ha incautado 20 toneladas de cocaína. Aún falta una acción fundamental, que es capturar a los grandes empresarios del contrabando, que con ayuda de funcionarios públicos, convierten la cocaína, una vez se va, en pesos que regresan a Colombia destruyendo la industria nacional. 21, Indumil, al lado de la producción de armas, que ojalá disminuyan, buscará construir puentes. Vamos a transformar a Indumil en una empresa industrial del Estado que aporte una función social en términos de política de la vida, en un problema grave que se va a generar, ya se generó en la crisis climática, y es la incomunicación de muchas regiones de Colombia. Los puentes que se importan, transitorios, pueden hacerse en Colombia. 22. La política de atención a la crisis climática inmediata, que son las inundaciones, Ayer, antes de ayer, desde hace semanas, venimos elaborando una política pública que está ya en pleno desarrollo y que prioriza, uno, el hambre, que debe disminuir, dos, la reubicación transitoria o definitiva de las personas que hoy son damnificadas de la ola invernal. Veintitrés, con donación de la deuda a más de cuatro mil personas del ICETEX, ya hecha. 24. Ampliación del PAE en las zonas de crisis climática al 100% de los estudiantes y hasta el 31 de diciembre de este año, de tal manera que cubra el periodo de vacaciones. 25. Se instalaron 180 puestos unificados de mando en todo el país desde el 7 de agosto. La mayoría tienen que ver con la crisis climática. 26, se entregaron por parte de la Sociedad de Activos Especiales 600 hectáreas para 50 familias campesinas, una hacienda de Carlos Castaño que seguía funcionando en la lógica paramilitar y que es el comienzo de la reforma agraria en Colombia, cerca de Montería. 27, se regularizaron. 807 mil hectáreas gracias a la titulación masiva de predios y se declararon las dos primeras zonas de reserva campesina en la cual en las que se entregarán 74 mil hectáreas en Meta y Cundinamarca. Para información de la prensa, titular no es cambiar la propiedad. 
es aceptarla. No cambia la tenencia de la tierra, simplemente la formaliza en manos de campesinos que ya están ahí o de comunidades indígenas o afros. Es diferente al programa de cambiar la tenencia de la tierra que implica comprarla de unos para entregarlas a otros. Aquí ya van 807 mil hectáreas tituladas. 28, logramos en el cambio del presupuesto que presentó el presidente Duque para el año entrante, que se agregara 1.3 billones adicionales al presupuesto general para la educación en el año 2023. Esto aumentará más porque a partir de la aprobación de la reforma tributaria se presentará al Congreso en el mes de febrero una adición presupuestal al presupuesto del 2023. Hemos logrado un cambio en este año, que es cuando se aprueba, pero los nuevos recursos implicarán una adición presupuestal para financiar el programa Potencia Mundial de la Vida el año entrante. 29. Lanzamos el programa de agua en la Guajira, que consiste en recuperar toda la infraestructura de agua potable existente. Ya se han identificado más de 500 infraestructuras hasta el momento que se van a poner en funcionamiento de nuevo, porque la mayoría estaban en desuso. 30. Se eliminó la visa para los colombianos que ingresen al Reino Unido. 31. Se reanudaron los diálogos con el ELN. 32. Finagro otorgó más de 120 mil créditos a pequeños productores por un valor de 744 mil millones de pesos. Esto tiene que ser adicionado a lograr un subsidio a fertilizantes como insumo fundamental de la producción de alimentos en Colombia. 33. A través de Finagro otorgamos 31.586 créditos nuevos a mujeres por valor de 354 mil millones. Ojalá sea la mayoría la cartera. 34. Presentamos ante el Congreso el proyecto de prohibición de fracking. 35. Se redujo aún insuficientemente las tarifas de energía en todo el país, según las últimas estadísticas del DANE, y gracias al pacto que logró la ministra de Minas. Pero hay un porcentaje de la tarifa de energía eléctrica en Colombia demasiado alta basada en la especulación. No se entiende cómo teniendo todos los embalses llenos y repletos, estemos pagando 400 pesos kilovatio hora, como si no tuviéramos agua generando energía. El diferencial, cuando deberíamos tener la energía más barata hoy, que en muchos años de la historia de Colombia, es especulación. Y yo creo que hay que actuar. Porque a diferencia de la carne de res, donde también hay especulación, la electricidad es un insumo general de la producción y por tanto provoca un efecto inflacionario en prácticamente todos los productos de la canasta familiar. Si hay una medida antiinflación fundamental que hay que tomar en Colombia es acabar la especulación en el campo de la energía eléctrica. 36, la población campesina reconocida como sujeto de derechos, que se está tramitando en el Congreso Nacional a título de reforma constitucional, no existía la palabra campesino o campesina en la Constitución de 1991. A tal grado ha llegado la invisibilización y la conculcación de derechos de la tercera parte de la población colombiana que está en el campo y que es campesina. Es por eso que hay violencia en Colombia. 
Se ha convocado la Asamblea Nacional Campesina para que sea sujeto de derechos y de política en la transformación del campo colombiano en la reforma agraria. 37. Las acciones comunales y los comités de mujeres barriales y veredales quedan convocadas para ser el eje fundamental en la lucha contra el hambre. Es la organización popular lo que nos puede permitir recuperarnos de la actual crisis climática en el territorio nacional. 38. Se consiguió partida presupuestal para aumentar el 5% de la asignación mensual a todos los soldados del país. No presentamos listas eh, publicitarias alrededor del ejército, subimos el salario de los soldados. Y esta tiene que ser una política fundamental para toda la fuerza pública, antes que las armas, la dignidad humana. No se puede ser fuerza pública en pos de la dignidad humana de toda la sociedad si la base de la fuerza pública no está en las condiciones precisamente de dignidad humana, que implica una fuerte política social para todos los soldados, todos los patrulleros y patrulleras de la fuerza pública en Colombia. 39. A finales de enero se convocará la reunión de presidentes de la cuenta amazónica ya acordada, incluido el presidente de Francia, que hace parte de la cuenca amazónica, y esperamos con el nuevo gobierno del Brasil, ya han aceptado el presidente de Surinam, presidente de Venezuela, el presidente del Perú, y vamos a completar la totalidad de presidentes para poderle presentar al mundo la propuesta de revitalización de toda la selva amazónica como el segundo punto más importante de la agenda climática del planeta. 40. Articular entre el Ministerio del Interior y Mindefensa el diseño e implementación de un plan de emergencia para la protección de vida de los líderes sociales que aún siguen siendo asesinados a lo largo y ancho del territorio colombiano. 41. Presentamos al Congreso el proyecto de jurisdicción agraria que avanza y que sería la instancia judicial que nos permitiría el restablecimiento de derechos para campesinas y campesinos de Colombia, incluido su derecho a tener tierra en el país. 42. Eliminamos gran parte de las consejerías de la Presidencia de la República. 43. La seguridad humana se medirá en vidas y no en muertes. 44. Más de 10 grupos al margen de la ley están en cese unilateral del fuego en este momento. Esperamos que sean todos. Eso es lo que llamamos paz total, que implica reformas fundamentales en la estructura de desigualdad en los territorios y en la sociedad colombiana. 45 se aumentó el 100% el presupuesto de agricultura, reformando el presupuesto que había presentado el presidente Duques y pasamos de 2 a 4 billones, aún hay que aumentarlo más, porque hay que financiar el catastro multipropósito, porque hay que colocar una cuantía para compras de tierras suficientes el año entrante que nos permita avanzar en las 3 millones de hectáreas como objetivo al final del gobierno. 46, transformamos el plan de compras del Estado para contratar directamente con la Junta de Acción Comunal la normatividad de compras del Estado privilegiaba a los grupos económicos más poderosos y a un cartel de la contratación. Lo hemos democratizado. Lo mismo buscaremos en INVIMA, lo hemos democratizado para que cualquier organización popular pueda contratar con el Estado y formar lo que llamamos las alianzas público-populares. En el caso de la inflación y del INVIMA, Colombia no puede quedar en manos de un monopolio de frigoríficos de carne de res. 
se ha llegado a ese punto porque el INVIMA acabó con la figura del matadero municipal. Hay que dar vuelta atrás. Hoy se ha elevado el precio interno de la carne, no porque cueste más, sino porque la han equiparado al precio internacional de la carne que le pagan al exportador de ganado en pie. Y el producto de eso es hambre en Colombia, es una especulación y se produce porque hay un monopolio, más exactamente un oligopolio en la transformación del ganado en carne para la venta al público y esto se elimina si se democratiza. Y el INVIMA entonces tiene que jugar el papel de democratizador de la economía y no de concentrador de la economía colombiana. 47 se abrió la Casa de Nariño para todos, 48 los patrulleros, policías y soldados de nuestro país podrán estudiar, este es un programa bandera, 49 mesas de trabajo para determinar la tarifa y reducción del SOAT para motociclistas, Y 50 puntos suspensivos, el cambio continúa. Entonces, aquí presento un balance de todos estos 50 puntos de los 100 días del gobierno. Gracias por haberme escuchado. Muchas gracias, señor presidente. Ahora tiene la palabra el ministro del Interior, Alfonso Prada, portavoz del Gobierno Nacional, que dará paso a cinco preguntas de periodistas. Muchas gracias. Tienen representación en, esta, en este segmento de preguntas que va a responder el señor presidente de la República, la radio, la televisión, los influenciadores, la prensa escrita, la prensa internacional y los medios comunitarios alternativos. Tiene la palabra... Carolay Morales de RCN Radio. Aquí estoy. Buen, buen día, presidente. Y a todos. Eh, presidente, usted habla de descarbonizar la economía, eh, pero la realidad es otra. Finalmente estamos, o oh, Europa está en esta crisis energética eh, por cuenta de la guerra entre Rusia y Ucrania, la pandemia ha hecho lo suyo, ha um, relantizado de alguna manera. Eh, también esta transición energética para que sea de una manera más rápida. ¿Qué tanto reconoce este gobierno, presidente Petro, esa cruda realidad de no poder o no dejar de producir estos combustibles fósiles en el corto y mediano plazo? ¿Qué tanto reconoce el gobierno esta realidad? Y también eh, preguntarle, ¿usted podría decirnos los nombres del equipo negociador del gobierno que dialoga en este momento con la guerrilla del ELN? La voy a responder, pero eh, las preguntas, eh, de acuerdo al tema, invitaría que los ministros y ministras las respondieran ahora. Los ministros y ministras quedarán eh, a disposición de ustedes para, en sus temas, recibir sus inquietudes y, y hacer las entrevistas, ya profundizando en aspectos particulares. Lo que usted dice es eso, es cierto que si reconozco no, pues esa es la evidencia, y es un retroceso de la humanidad. O sea, eso no es para aplaudir, o sea, lo que hicimos fue acelerar el cronómetro de la extinción. Por eso la política internacional de Colombia en relación al conflicto en Europa es tregua, diálogo y paz que será presentada el 25 de noviembre el conjunto de los presidentes latinoamericanos para una declaración común, si es posible. Nosotros estamos es por la paz del mundo, porque si no, como lo dije en la COP, estamos perdiendo los tiempos cortos que tenemos para salvar de la extinción la especie humana. La ciencia ha dicho que quedan 10 años para tomar las medidas que impidan que lleguemos al punto de no retorno. Si esos 10 años lo usamos en guerra, se acabó. Así de simple y así de grave. Hablando con el canciller alemán, con el primer ministro Scholz, 
en, en Egipto, tuvimos una entrevista bilateral, que es el país que dependiendo del gas ruso, ahora en el invierno ha decidido aumentar, prender sus eh, termoeléctricas en base a carbón, que es un retroceso verdadero, ha dicho que él compensa a la humanidad. Porque si bien va a aumentar su demanda de carbón, ahora va a adelantar el cierre de esas termos que estaban para el 2038 al 2030. Es decir, que a pesar de que ahora hay un incremento sustancial de consumos de gas, carbón y petróleo, lo que va a venir, si logramos frenar la guerra, es una caída sustancial de esos consumos. Eh, en la OCDE, en mi reunión en la OCDE, en París, se nos entregó un estudio, acababan de presentar a la OCDE, de la Agencia Internacional de Energía, que calcula, son 500 páginas, calcula las demandas de petróleo y carbón del mundo, para 2030-2050, para el caso del petróleo, en el 2030 se tendrá el 75% de la demanda actual, para el 2050 el 60%. Como bien lo anotó César Ferrari, los consumos de petróleo, los productos del petróleo que saldrán son los más caros, es decir, los crudos pesados quedarán los más livianos en el tiempo de aquí a siete años. Colombia tiene crudos pesados. Entonces, digamos, tenemos un tiempo que es corto, depende de la perspectiva, en donde tenemos que garantizar las transiciones que se necesitan. Ya hablaremos de este tema más particularmente, porque no es, no es eh, digamos, fácil. Entonces... Eh, eh, ¿Cuáles son las opciones? Turismo, hidrógeno verde y lograr disparar la construcción de una estructura productiva, económica en el país, en términos de agricultura y de industria, que es todavía mucho más complejo. Pero son las opciones que tenemos para una realidad mundial que tenemos, como dice tu pregunta, que aceptar y es la disminución en el mediano plazo de demandas por los productos que son los principales productos de exportación de Colombia. Si no nos preparamos, habría una crisis de balanza de pagos. Es deber de este gobierno, así ese séptimo año no esté aquí en mi gobierno, pero está en el próximo gobierno, preparar las condiciones sólidas para que la balanza de pagos de Colombia no sufra daño en el proceso de transición que el mundo se ha impuesto. Entonces, eh, dejo ahí porque ya será materia más específica de, del tema energético y del tema de la descarbonización de la economía, pero es lo que nos va imponiendo la, el mundo, la humanidad. El tema de la lista del ELN, pues ya en su momento el... Comisionado de Paz expresará sus nombres, se está completando la del gobierno, eh, podrá hablar de ese tema con la prensa allá en particular, sobre cómo vamos en términos de diálogo con el ELN y de paz total en Colombia. Y te contesto la pregunta. Muchas gracias, presidente. En representación de los periodistas que hacen y cubren televisión, David Parra de Cable Noticias. Presidente, gabinete, buenas tardes. Eh, la pregunta es la siguiente. Hoy en el Congreso de la República se está discutiendo la posibilidad de extender el periodo presidencial y de alcaldes y gobernadores. Queríamos saber si el presidente apoya esta iniciativa y si el tiempo que tiene en su periodo le va a alcanzar para cumplir sus propuestas de campaña. Muchas gracias. Esta mañana a las 8 de la mañana hicimos, hicimos la audiencia pública de Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde eh, intervino la ciudad, partidos políticos, organizaciones dedicadas a estos temas políticos y electorales, 
y allí una vez más ratifiqué a nombre del presidente y del gobierno que, como lo hice en el Senado, tanto en comisión primera como en plenaria, que el presidente de la República y este gobierno fue elegido constitucionalmente para cuatro años y como respetuosos que somos del Estado de Derecho y de nuestra Constitución Política, entregaremos el gobierno al elegido democrática, popular y constitucionalmente en cuatro años para reemplazar al presidente y a nuestra vicepresidenta. De tal manera que no apoyamos prórrogas a los actuales elegidos popularmente de su mandato. Enseguida le entregamos la palabra a Brenda Bermúdez en representación de los influenciadores. Muy buenas tardes a todos y todos los presentes. Eh, desde Voces Revista Digital, nuestra pregunta es, si bien la juventud es protagonista del cambio y fuimos quienes decidimos quién gobierna este país, ¿cuál es el rol en el gobierno del cambio con los jóvenes y las mujeres? En cuanto a las garantías de acceso a la educación, el fortalecimiento del sistema de participación incidente y segura para quienes construimos país. Y los compromisos en cuanto a la reforma al Estatuto de Ciudadanía Juvenil. Y por último, ¿cómo se garantizará a nosotros los jóvenes que estemos en cargos en el, del gobierno? Muchas gracias. Alejandro Gaviria, Ministro de Educación. Muy buenas tardes ya a, a, a todos y todas. El presidente ya lo dijo y lo dijo con una palabra que esperamos un aumento sustancial, fue el adjetivo que utilizó en la educación superior, incluido el SENA. Nosotros estamos hablando de una meta de 500 mil jóvenes que ingresan a la educación superior adicionalmente en el cuatrenio. Para contextualizar esta meta, en... Los 30 años que han pasado desde la aprobación de la Ley 30 del año 1992, el aumento de la cobertura del sistema público universitario ha estado entre 150 y 200 mil personas. Entonces, es una meta ambiciosa. Para eso, estamos discutiendo, entre otras cosas, la reforma a la Ley 30 del año 92. El último ajuste que le hicimos al presupuesto general de la Nación, contiene el aumento más grande en los recursos que van a las universidades públicas de Colombia, creciendo IPC más 5 puntos porcentuales. Estamos reformando el modelo de aseguramiento de la calidad para que las universidades innoven. Ya el presidente se refirió de manera exhaustiva también a lo que se hizo al ICETEX. Esto es, el cambio continúa. Este es un comienzo para ir construyendo una sociedad más justa, más digna y más decente para los jóvenes. Gracias. En representación de la... Ah, eh, Gabriela, eh, consejera presidencial de Juventud. Bueno, muy buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas. Eh, bueno, respecto al tema de la reforma del Estatuto de Juventud, desde la Consejería Presidencial para la Juventud hemos lanzado una ruta de estímulos, la cual es un mecanismo de participación desde los procesos locales, distritales, para eh, departamentales que llegarán a los consejos y las plataformas nacional para construir lo que será las garantías de participación para los consejeros y los jóvenes que están en las plataformas de juventud de cara al Plan Nacional de Desarrollo, que también servirá como insumo para la reforma del Estatuto de Juventud. Hay unos proyectos de ley, nos servirá como insumos también, la idea es poder pensarnos una reforma del Estatuto de Juventud que sea vinculante, incidente para toda la juventud colombiana y que permita tener eh, las garantías suficientes de participación. También se realizará un encuentro nacional de juventud el primero, el segundo y el tercer día de diciembre en la ciudad de Medellín, en el cual pues, participará, esperamos una participación de 2.500 jóvenes a nivel nacional y de cara al Plan Nacional de Desarrollo y a la reforma del Estatuto de Juventud. Queremos ofrecerle la palabra a nuestra consejera presidencial de Mujer. Muchas gracias. Bienvenida. Buenas tardes para todos y para todas. Con relación a la participación de la mujer, pues creo que este ha sido uno de los sectores de la población con mayor participación en los diálogos vinculantes. Con mi equipo he tenido la oportunidad de acompañar casi todos los diálogos que se han hecho a lo largo y ancho del país y hemos podido ver esa enorme participación de las mujeres 
como siempre por la construcción de un país en paz, de un país con justicia social, de un país del cambio donde quepamos todos y todas. Por otro lado, el presidente también ya ha sido, pues en su informe, eh, nos ha informado de las acciones de inclusión que se están haciendo, especialmente en las relacionadas con garantizar condiciones para que las mujeres, madres de familia, puedan no solo sacar adelante a sus hijos, a sus familias y a su comunidad, porque nuestra labor también es una labor de comunidad, sino también que nos estamos pensando cómo garantizamos condiciones para que las mujeres jóvenes especialmente podamos estudiar. Eh, por otro lado, eh, desde la creación, del, desde la radicación del proyecto del Ministerio de la Igualdad, tenemos previsto eh, de, de la mano de ese proyecto, de, de ese Ministerio de la Igualdad, la creación del Sistema Nacional del Cuidado, donde las mujeres, la población LGTBIQ+, la población en condición de discapacidad, pero también los jóvenes, pues van a jugar un papel fundamental en este Sistema Nacional de Cuidado, que además desde la vicepresidencia tenemos la meta de construirlo de manera participativa. Eh, por otro lado, en articulación con la vicecanciller, Estamos, hemos avanzado en la construcción de una ruta para la creación del programa nacional para la implementación, de una ruta nacional para la implementación de la resolución 1325. Esto es también garantizar condiciones para que las mujeres, que además le hemos aportado y sabemos cómo construir paz desde nuestros hogares, desde nuestras comunidades, desde los territorios, pues aportemos a la construcción de esta paz total. Esta ruta implica unos ejercicios en los territorios, eh, ojalá más o menos como los que hemos hecho con los diálogos vinculantes, donde podamos recoger los sueños, las expectativas, las experiencias, pero también eh, pues como todas esas esperanzas y las capacidades que tenemos las mujeres para construir paz en este país. Así que creo que este definitivamente es el gobierno, no solo de las regiones, el gobierno del pueblo, sino que es el gobierno de la participación. Un gobierno que anhelamos hacerlo entre todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Clemencia. Eh, llamamos a Mayra Tenorio, del diario El Tiempo, en representación de la prensa escrita. Buenas tardes, señor presidente y gabinete. La reciente encuesta en Bamer mostró que la principal preocupación de los colombianos es la economía, por encima de la corrupción y la inseguridad. Así que, ¿cómo piensa el gobierno afrontar esas preocupaciones de los colombianos y particularmente de los mercados? Antonio Campo, ministro de Hacienda. Bueno, eh... Encantado de estar con todos ustedes eh, el día de hoy. Eh, bueno, la tarea es compleja eh, en razón de, de, digamos, de los efectos internacionales que se están viviendo eh, debido pues, a, la, a la inflación, que es un fenómeno que, mundial que en gran medida ha asociado a la, a la invasión de, de Rusia a Ucrania y los impactos que ha tenido sobre precios de alimentos, fertilizantes, eh, 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 precios de eh, productos de, pues de eh, petróleo y carbón. Y por otra parte, la, la amenaza de recesión eh, internacional que está bien. Aunque debo decir que algunas señales han sido positivas en los últimos días, eh, eh, que dan alguna esperanza de que, de que digamos, sobre todo el aumento de tasas de interés, que es el tema que más eh, directamente nos afecta, eh, comience a, a mitigarse. Eh, de hecho, eh, debo decir que la, las últimas semanas hemos tenido eh, una reducción significativa en nuestros márgenes de riesgo, eh, eh, en, tanto en el mercado interno eh, como en el mercado internacional, eh, con lo cual, digamos, ese efecto sobre tasas de interés eh, se debe, digamos, mitigar. En todo caso, eh, debo señalar que la economía pues, va a tener una desaceleración, esperamos que eh, algunos programas eh, sociales eh, digamos, a, ayuden a, digamos, a contrarrestar eh, sobre todo el impacto social, pero también el impacto económico. Eh, como eh, le dije ampliamente en el, 
en el debate de la reforma tributaria en el Congreso, eh, por lo menos en los años que yo he enseñado economía, que son bastantes, <ríe> eh, la, eh, cuando uno eh, pone impuestos, pero al mismo tiempo eh, lo, eh, se trasladan en programas sociales, el impacto sobre la economía es positivo. Así que, digamos, la, el efecto conjunto digamos, de la reforma tributaria eh, con el mayor gasto social de Colombia va a tener un impacto positivo y va a ayudar a mitigar eh, digamos, ese impacto. Esperamos también que con la eh, mejora en la inflación, eh, tanto el Banco de la República como el Ministerio de Hacienda estamos eh, esperando una inflación del 7% el año entrante. Eh, eso además contribuya, de hecho, a aumentar eh, digamos, eh, los ingresos reales de, de los trabajadores colombianos y eso también será un impacto positivo sobre la actividad económica. Muchas gracias, ministro. Llamamos a Sebastián Montes, de la revista Forbes, en representación de la prensa internacional. Eh, Presidente, vicepresidenta, ministros y consejeros, buenas tardes. Quisiera eh, insistir en el tema de las negociaciones con el ELN. Quisiera saber cuándo van a comenzar los diálogos, cuándo se va a instalar oficialmente la mesa de diálogo, en dónde se va a instalar, en qué país y qué rol van a jugar los países garantes, digamos España, Cuba, Noruega, Venezuela y más recientemente Francia, han manifestado pues, su interés en aportar a este proceso. Quisiera saber qué rol van a jugar si eso ya se definió. Muchas gracias. Le trasladamos la palabra a nuestro alto comisionado para la paz, doctor Danilo. Eh, un saludo a todas y todos los periodistas, eh, al señor presidente, al gabinete de ministros y a la señora vicepresidente y a las consejeras aquí presentes. Eh, el proceso con el ELN va en paso firme, se aplicaron los protocolos, como de todos es conocido. La, el equipo de... Eh, de representación del Gobierno Nacional se conocerá en los próximos días, eh, día, un día antes del reinicio de la mesa de conversaciones. En este momento estamos en la definición final de los protocolos de seguridad para el traslado de la delegación eh, al lugar donde se desarrollarían estas conversaciones y por tanto sería improcedente darlos a conocer públicamente. Muchas gracias, doctor Danilo. Sobre los países garantes, hay que volver a precisar que en este momento son Cuba y Noruega. Cualquier otro participante eh, se conocerá eh, luego de que se reinicie la mesa de conversaciones. Un punto del acuerdo fundamentalmente, fundamental en este tipo de conversación con el ELN es que nada se define unilateralmente y hasta tanto no se reinicie la mesa, los que están siendo solicitantes para ser garantes tendrán una respuesta. Muchas gracias, doctor Danilo. Y finalmente, Rodrigo Acosta, Central de Comunicación Comunitaria Alternativa Medios Comunitarios. Señor presidente Gustavo Petro, buenas tardes, un saludo muy especial para usted, doctora Francia Márquez vicepresidenta de Colombia, a todo el gabinete y a las amigas y amigos, colegas. Estamos en retransmisión por miles de medios comunitarios y alternativos el día de hoy. Y me ha correspondido hacer una pregunta considerando la necesidad del acceso al conocimiento, la cultura, de la libertad de expresión, del libre ejercicio y pleno del derecho a la comunicación el acuerdo de paz contempla el fortalecimiento de los medios comunitarios y alternativos. ¿Qué consideraciones, señor presidente Gustavo Petro, tiene usted o su gabinete en torno a ese fortalecimiento de la comunicación comunitaria alternativa, pero también de la accesibilidad a Internet? Estamos hablando de más de 6.000 operadores pequeños en los municipios olvidados totalmente por el Estado colombiano hasta el día de hoy y finalmente elevar el satélite Simón Bolívar, Colombia, es una propuesta que he realizado en estos diálogos ciudadanos, parece inminente ante la necesidad de lograr conectar el país, sus regiones, en especial en la parte rural y la parte de, de, alejada de Colombia. Gracias, señor presidente, y de verdad, eh, con toda atención, agradecemos esta invitación, porque por primera vez los medios comunitarios y alternativos estamos invitados en igualdad de condiciones que la prensa tradicional, comercial, y por eso estamos aquí. Muy amables. Invitamos a nuestra ministra de TICS a que responda a esta pregunta. 
Bueno, muy buenos días para todos. Eh, en efecto, en este gobierno de cambio, algo que ya hicimos diferente es que nosotros salimos a buscar precisamente a esas redes comunitarias y a esos prestadores de internet que, como usted muy bien lo dice, están por todo Colombia. ¿Cómo los vemos nosotros en este plan de conectividad que estamos diseñando? Como unos actores muy importantes que nos van a ayudar a cerrar la brecha en la región. En relación con el plan como tal de conectividad, lo estamos construyendo partiendo de un elemento muy importante y es que vamos a conectar con un propósito. El propósito es la productividad, porque ¿qué ha pasado en la historia? Que logran esos proyectos interesantes de conectividad, pero se acaba el gobierno y desaparece toda la apuesta que se hizo. Entonces nosotros estamos diseñando un plan en el cual lo que queremos es agregar demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que donde lleguen las redes de telecomunicaciones, focalicemos para que la población pueda aprender de las TIC y pueda ver como lo que es hoy en día, en el siglo XXI, una aceleradora de productividad. Ahora bien, con el fortalecimiento de las redes comunitarias, nosotros los reconocemos, los valoramos y vamos a trabajar de la mano con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh, queremos invitar ya para ir cerrando a nuestra vicepresidenta Francia Márquez. <risa> Equidad de género. Le estoy quitando a nuestro presidente Gustavo Petro, a todos nuestros ministros, consejeras, a todas las personas aquí presentes y por supuesto a los medios de comunicación, decirle al país que nuestra promesa de cambio está avanzando. No podemos negar que hemos encontrado trabas en términos de la burocracia institucional, pero poder decir que tenemos un excelente equipo de hombres y mujeres en su diversidad, dispuestos a devolverle la dignidad, la justicia, ¿sí? la paz a nuestro país, creo que sigue sembrando la semilla de esperanza, nos sigue comprometiendo todos los días a todos hombres, mujeres, quienes hoy estamos asumiendo un rol de funcionarios públicos que también compromete nuestra ética en el ejercicio de gobierno. La transparencia ¿sí? en el hacer del gobierno ha sido fundamental en este camino. Nuestra lucha contra la corrupción ha sido claramente definida y de manera contundente hemos sido muy enfáticos en eso, en tanto sabemos que un recurso un peso que se pierda es la negación de los derechos del pueblo colombiano. Nuestro enfoque en términos de justicia social, yo tengo que hablar de justicia de género, de justicia racial y por supuesto, como lo ha dicho nuestro presidente, de justicia climática ha sido fundamental. No es solo palabras, son acciones concretas que en los territorios Sí que las regiones periféricas, la gente lo está viendo, por supuesto, ¿sí? cada líder social que pierde la vida, que es asesinado en nuestro país, nos duele, nos preocupa y nos seguimos enfocando en salvaguardar la vida. Cada niño o niña que muere de hambre en nuestro país sigue siendo una preocupación, por eso nuestro énfasis en parar el hambre. Sí. Cada territorio que se destruye, cada comunidad que se confina en términos del conflicto armado es una preocupación constante para el señor presidente, para nuestros ministros y ministras y para todo el gobierno nacional. Así que estamos comprometidos. De manera especial tengo que decir que mi tarea aquí es liderar la política de la igualdad. Esperamos que el Congreso apruebe pronto ese proyecto de ley para que los nadies, las nadies de este país tengan un lugar, que sientan que por fin o por primera vez siente que el Estado les arropa, que el Estado les protege, que el Estado les cuida. La igualdad para los jóvenes en términos de oportunidades de acceso a educación. Vengo de un territorio donde la oportunidad 
para un joven era tomar el arma. Hoy creo que la oportunidad de tomar un lapicero hace la diferencia. Por supuesto, nuestro compromiso con las mujeres. No va a haber igualdad de género en términos de la garantía de los derechos de las mujeres si no trabajamos una política de autonomía económica para las mujeres. Generar la independencia económica de las mujeres en nuestro país es ayudar a evitar que las mujeres sigan siendo violentadas en sus derechos. La política de igualdad para los pueblos étnicos, indígenas, afrodescendientes, palenqueros, ron, es y sigue siendo una tarea. Por eso acompañamos en la COT al presidente, porque no solamente queremos que se avance en frenar la deuda en términos del cambio climático, sino la deuda en términos de, eh, el, digamos, el racismo y la discriminación y el patriarcado que, por supuesto, en estos efectos del cambio climático afectan de manera desproporcional a estas poblaciones. Es muy importante todo este trabajo que estamos haciendo, seguimos con nuestro compromiso como gobierno en lograr el cambio y que esta Colombia, esta Colombia hermosa, diversa, pero sufrida, pueda por fin tener algo de tranquilidad, pueda vivir en paz y sobre todo con dignidad humana. Gracias Colombia, gracias por acompañar este gran esfuerzo de trabajo, de lucha, gracias a todas las jóvenes, hombres, mujeres. Tengo que decir aquí que por primera vez la comunidad LGBTIQ+, la población con discapacidad, tiene la voz y está participando en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Es gratificante para nosotros que les digan, que nos digan que por primera vez se sienten escuchados por un gobierno. Por supuesto, 100 días no nos da para cambiar 500 años de exclusión, de marginalidad, de violencia, pero sí estamos comprometidos, comprometidas, todas, todos, todes, con el cambio para nuestro país. Muchas gracias. A usted. Muchas gracias, vicepresidenta. Si no dispone otra cosa, señor presidente de la República, a nombre del de equipo de gobierno, muchas gracias por la confianza y nuestro compromiso total, total, por lograr el cambio en Colombia y lograr volver a Colombia potencia mundial de la vida. Muchas gracias a todos y a todas.